ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊടമ്പുളി ഇട്ട് മീൻ വറ്റിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഗ്രേവി വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ സമയം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മീൻ പൊരിക്കുന്നതിനൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂടെ തന്നെ വെള്ളേക്കും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ചൂരമീനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇതിന് സൂതാന്നും പറയും പിന്നെ കേതർ അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ണ മീനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ മീൻ വറ്റിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കഷ്ണം കൊടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടണേ പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ഒരു വല്യുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം എരുള്ള മുളകാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കണില്ല പച്ചമുളകേ ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ വെല്ലുള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചെറിയുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ചതച്ചെടുക്കാം ഈ മീൻ വറ്റിച്ചത് എപ്പോഴും മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ വല്ലുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തണേ പിന്നെ അതുപോലെ തക്കാളിയും ഞാൻ ഈ ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തണം അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തണം ഇതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നല്ലോണം ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്നും അരച്ചിട്ടില്ല നല്ലോണം ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരിക അതുകൊണ്ട് ചെറിയുള്ളി നല്ലോണം ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കല്ലുപ്പ് ഇടാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ വറ്റിച്ചതിലൊക്കെ കല്ലുപ്പാണ് പൊടിപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുക ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ തിരുമ്മി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചോപ്പറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചധികം എരിവ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പകരം കുറച്ചധികം പച്ചമുളക് ഇട്ടാലും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി അളന്ന അതേ സ്പൂണിൽ നിറയെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണിന് മേലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉലുവയും അതുപോലെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ അതായത് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൊടമ്പുളിയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം വാളമ്പുളി ഇടാം കേട്ടോ അതിന് കുഴപ്പമില്ല കൊടമ്പുളി ഇട്ടാൽ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് ഈ മീൻ വറ്റിച്ചതിലൊക്കെ നല്ല പുളി ഉണ്ടാവണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് കൊടമ്പുളീൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളി കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ അത് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായണ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ചു കേട്ടോ നല്ലോണം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് തന്നെ അടിപൊളിയാണ് ഇതിലേക്ക് മീനും കൂടെ ഇട്ടാൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട നല്ല കളറും ഉണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിൻ്റെ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കിട്ടാൻ നല്ല കളർ കിട്ടും ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണ മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചൂരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് സൂത എന്നാണ് പറയുക സൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ
ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കറിവേപ്പില തണ്ടോടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ കറി കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ കറി ഞാൻ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ മീൻകറിയൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം എല്ലാവരും ഈ മീൻ വറ്റിച്ചത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഗ്രേവി വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം വെള്ളം വറ്റിക്കാഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറി